大家好，我是牛奶。接上集讲到，萧炎自妖火空间回归，魂殿便是一封血色战帖送来，天府萧炎三日之后陨落山巅，一绝生死。陨落山脉位于魂殿与天府联盟势力范围的交接处，这里原本是魔兽们的天下。魂殿这战帖一出，不过短短三日时间，陨落山脉稍高一点的树上都挤满了人，再也见不到一头魔兽。人们都想看看这魂殿的老牌势力与近来新兴的天府联盟碰撞时，究竟谁能更胜一筹？第四日破晓，黑云涌动间，七位斗圣便是缓缓出现在众人眼前。领头的赫然便是魂殿殿主魂灭生与那魂魔老人。围观群众中，不少人正感慨着：魂殿不愧是中州之上的霸主，出手便是如此大手笔的时候，天府联盟这边一出场就是十位斗圣。看着眼前不仅活着离开妖火空间，实力还长了不少的黑衣青年，魂殿殿主笃定妖火就在萧炎手上。那败落的萧族里竟然还能出现这等人物，这足以说明萧炎的成就已经能和萧玄媲美。不过，魂族能让第一个萧玄陨落，自然也就能够让第二个萧玄陨落。魂灭生知道不能再让萧炎这么成长下去了，无形的气息猛地一震，一股极为恐怖的灵魂冲击就朝着萧炎袭去。今日此战，你天府联盟仅有一次机会，若是败，则万劫不复。萧炎，你敢不敢接？脚步朝前一踏，不动声色地化解掉魂殿殿主的攻击。萧炎抬起脸庞，淡淡道：“接。”事实上，魂殿与天府联盟若是真的大面积开战，双方血拼至最后一人，那定然是个两败俱伤、旁人捡漏的结局。魂灭生与萧炎都不是没脑子的人，因此魂灭生主动提出三局两胜，将战斗层次定位在顶层时，萧炎也就顺水推舟了。魂殿要出战的三人分别是魂千墨、魂魔老人以及魂殿殿主。天府联盟这边出战的则是丹塔老祖萧晨以及萧炎。丹塔老祖是在萧炎他们确定三局两胜的时候现身的，此战没他不行。魂千墨的实力目前只有他能牵制，而丹塔老祖之所以愿意出手帮忙，除了丹塔如今也算是天府联盟的一员外，魂族那位一直缠他身体的人，他也是烦透了。事实上，如果萧晨这些年能够正常修炼，魂千墨不会是他的对手。可惜，如今就连以前那见了他只有掉头跑路的魂魔老人都敢在他面前叫嚣了。六星斗圣与六星斗圣之间的对决是十分恐怖的。为了不波及到无辜，丹塔老祖抬手就构建了一个混沌空间，并喊话魂千墨进来一战。等魂千墨钻进混沌空间，那片空间顿时变得透明了起来。目光火热地盯着那透明空间，看着其中火爆异常的交手，围观的群众们都觉得，此行能够见到这种层次的战斗，太值了。即便那逸散出来的能量波动压得不少人胸口发闷。丹塔老祖与魂千墨的战斗爆发后，萧晨缓步朝前一踏，目光扫过魂殿殿主以及魂魔老人，道：“谁继续出来？”血府萧晨，名头在当年确实响亮，不过现在的你可是有些过时了。魂魔老人一声怪笑，其身体自动悬浮至半空，五星斗圣后期的实力更是毫无保留的宣泄而出：“过位过时，交手便知。”凭空凝出一个巨大血斧，萧晨脚掌猛跺地面，一个闪身，便是将开天一斧朝着后者的脑袋劈下。魂魔老人看着那声势极足的攻势，丝毫不慌，袖袍一挥间，就是数十道森白骨链爆射而出，飞速形成一张蛛网。蛛网的韧性直接卸去了巨斧大部分力道，最终将巨斧截停在魂魔老人额前。魂魔老人见状很是得意，血斧萧晨，不过如此，是吗？萧晨的眼中红光一闪，巨斧斧刃之上一丝血线骤然浮现，下一秒，弧网就被轻巧划开，血斧更是闪电般的朝着魂魔老人的喉咙抹去。这突如其来的变故令得魂魔老人微惊，不过丰富的战斗经验还是令他及时做出了反应。最终虽然成功将斧身拍飞，其颈边的须发还是被削断了一缕。装逼未成，反被打脸的魂魔老人有些羞恼，手印猛地一变。就从他头顶遮天蔽日的黑云里召唤出一道千丈血光，天妖血骨。是，随着魂魔老人的话音落下，血光以一种极快的速度朝着萧晨爆冲了过去。萧晨将手中血斧舞得宛若风车，蓄力过后，也是一道千丈血芒劈出。两者相撞之时，除了阵阵的低沉音爆，还夹杂着些许蛙叫。直到那血光不敌血芒，被狠狠劈飞，生生撞断了好几座山峰，众人才从他变慢的行动中看清了他的真身
，一只通体暗红，如同蟾蜍般的东西，其体表长满了肉团，而那肉团之上，赫然便是一张张狰狞的人脸。魂魔老人所谓的天妖血骨，其实就是魂骨蛙。魂骨蛙有点类似傀儡，不过它是由无数灵魂以及一些材料杂糅而来的。由于太过阴毒，世间少见，唯有一些手段相当狠辣的人才会炼制。山脉中的众人望着那雪蛙，眼中都是掩饰不住的厌恶与恐惧。面对一人一蛙的联手攻势，萧晨不得不转攻为守，隐隐还有落入下风之势。看着这不太妙的一幕，药老等人都是皱紧了眉头。萧炎见萧晨虽处处被限制，其脸色却并没有太大变化，心下稍安。视线再度转向那片构建而出的空间，里面的战斗已经陷入了白热化，光是肉体根本无法看清楚里面的战况。萧晨与魂魔老人之间的战斗也是越来越凶狠激烈。突然，天空中雷声炸响，两道身影自空间通道中倒飞了出来，各自倒退了数百步，方才停下。这两人身上的衣物看起来似乎都没怎么动过。但他们体内的斗气却是都消耗到了一个相当恐怖的地步。魂千墨与丹塔老祖的战斗结果出来了，平局。因为这两人实力差距并不很大，想要明确分出胜负，唯有以死相搏。但很明显，没有那个必要。平局的结果令魂殿殿主很不满意，可他也只敢在心里区区两句，随后便寄希望于魂魔老人能够拿下萧晨。魂魔老人可是有着五星斗圣后期的实力，萧晨仅仅只有五星斗圣中期。魂灭生觉得魂魔老人的赢面很大，可魂千墨却不这么认为。即便萧晨现在看起来似乎被逼得手忙脚乱的，不多时，魂魔老人在魂骨蛙的配合下，完美的完成了一次偷袭，将萧晨打得倒飞出去了老远。自觉已经胜券在握的魂魔老人得意的开始挑衅萧晨，萧晨淡淡的瞥了他一眼，双手紧握斧柄，将其高举过头顶，只说了五个字：一斧解决你。随后，萧晨的气息逐渐归于寂灭，直至某刻惊雷炸响，萧晨的实力直接暴涨到了五星斗圣后期。苍穹斩，斩苍穹，血斧自天空划过一道奇异弧线，一条仅有拇指粗细的血线，便是以一种极度蛮横的姿态锁定了魂魔老人。感受到扑面而来的死亡气息，魂魔老人只觉得手脚一片冰凉。瞬息间收敛心神，魂魔老人的心中涌上一抹狠戾。下一秒，他就在数道目光的注视下，一掌按在了魂骨蛙的脑袋上。魂魔老人选择吞骨，将魂骨蛙融成血浆，一口吞进肚内。魂魔老人的皮肤开始鼓出道道血团，随后一道惊天动地的蛙鸣声响起，一粘稠的血球便从魂魔老人变异的大腿中吐出。雪球与血线相撞的那一刻，整片山脉都被笼罩进了一种暗沉的血红之中，其中实力较差的人都红了双眼，仿佛下一刻便要拔刀相向。萧炎目不转睛地盯着天空上血色最为浓郁的区域，他能感觉到，要是那之中所蕴含的可怕能量扩散开来，这陨落山脉起码有着一半都得化为平原。萧晨先祖呢？萧炎的心中刚掠过这个念头，两道身影便是倒飞了出来，生生撞断了四座山峰，才停下。半晌后，两人才摇摇晃晃地飞腾而起，那浑身鲜血的模样惊呆了双方的人。等萧晨控制着身体回归阵营后，萧炎急忙给萧晨递上了丹药。萧晨此时很虚弱，不过只是力竭了而已，休息一段时间便是能够恢复。魂魔老人就惨了。强行吞噬蛊虫，虽然让他实力暴涨，及时顶住了萧晨的杀招，可那代价却是巨大的。至少若无其遇，未来的数十年里，魂魔老人的实力将休想再提升一点。这一局的战斗，因为双方都已经没有了再战的能力，因此依旧算作平局。魂殿与天府联盟未来的命运，最终还是落到了魂灭生与萧炎的手中。好了，本期分享就到此结束喽。视频呢看到这里了，评论点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新了。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。